ఎస్ సార్ ప్రస్తుతం మనం దుండిగల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మల్లంపేటలో ఉన్నాం మల్లంపేటలో గడిల మైసమ్మ బోనాల జాతర మహోత్సవం అయితే వైభవంగా ముగిసింది అనుకోవచ్చు పలారం బండి ఊరేగింపు ఇంకా కొనసాగుతుంది స్థానిక కౌన్సిలర్ లక్ష్మి ఆంజనేయుల ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక గ్రామ పెద్దల సహకారంతో పెద్ద ఎత్తున బోనాల జాతర అయితే ఇంకా కొనసాగుతుంది మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు ఆంజనేయులు ఉన్నారు ఒక పండగ వాతావరణం కనిపిస్తుంది ఆషాఢ బోనాలు అయిపోయినాయి అని చెప్పి అందరూ చెప్తున్నప్పటికీ మన మల్లంపేటలో చివరిగా బోనాల జాతర చాలా వైభవంగా నిర్వహించారు ఖర్చుకి ఏ మాత్రం వెనకాడలేదు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం మేము ఇక్కడ మల్లంపేటలో నల్లబోషమ్మ పండుగ చేసుకుంటాము అది ఆషాఢ మాసంలో శ్రావణ మాసంలో మేము గతంలో ఒక పదమూడు సంవత్సరాల క్రితము గడిల మైసమ్మ టెంపుల్ నిర్మాణం చేసినాం కాబట్టి ఆ విధంగా అప్పటి నుండి మేము యథావిధిగా శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారు బోనాలు చేస్తాం ఈ బోనాల కార్యక్రమానికి మా ఎమ్మెల్సీ గారిది సహ సహకారులు ఎప్పుడు ఉంటాయి మాకు వారి అడుగుదాడలో మేము ముందుకు నడుస్తున్నాం అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్యే గారి గిట్ట ఈరోజు రావడం జరిగింది అమ్మవారు దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది మా గ్రామంలో పనిబాటల వాళ్ళు అనేది ఒక పద్దెనిమిది మంది ఉంటారు ఈ దేవుళ్ళ కార్యక్రమాలకు ఎలా చేయాలనే అన్ని వాళ్ళు చెప్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళ సహ సహకారాలు తీసుకుంటూ మనం ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంటాం సో పక్కన అభివృద్ధిలో ఎమ్మెల్యే గారు కానివ్వండి ఎమ్మెల్సీ గారు మీకు సహకరిస్తూ ఉన్నారు మీరు ఈ గాజుల బస్తీ వేదికగా ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా స్వయంగా వాళ్ళు వచ్చి హాజరయ్యి ఇక్కడ జనాలందరినీ కలిసి వెళ్తూ ఉన్నారు సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ సహకారం ఎంతవరకు ఉంది అభివృద్ధి ఒకవైపు చేసుకుంటూ పోతాం మనం పొద్దున లేచినప్పుడు కనీసం ఇక్కడ గల్లీలో వాటర్ వస్తుందా లేదా కనీసం పలకరించి వాళ్ళ స్థితిగతులు తెలుసుకుంటాం కాబట్టి మనలో కొద్దిగా వాళ్ళలో మనం కలిసిపోతాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉంటే సాల్వ్ ఒకరోజు కాకుండా ఇంకో రోజైనా చేస్తాం కాబట్టి మనం అభివృద్ధికి ఎనక పోయే సమస్య లేదు అదేవిధంగా గత గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మున్సిపల్ అయింది కాబట్టి కొద్దిగా ఫండ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి మల్లంపేటలో మాకు చైర్మన్ ఉంది కాబట్టి అదేవిధంగా మా పక్కనే ఎమ్మెల్సీ గారు ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా మా వాడుకు ఫండ్ ఎక్కువనే ఇస్తారు అంటే ఈ కార్యక్రమంలో చూస్తూ ఉన్నాం చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి యువకులు పెద్దవాళ్ళు ముసలివాళ్ళు అందరూ కలిసి బోనాల జాతర మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు చక్కగా డ్యాన్స్లు వేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ నిర్వహించడానికి ఇంత శక్తి ఎలా వస్తూ ఉంది ఆంజనేయులకు అనేది చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్న మా మల్లంపేటలో ఉన్న గ్రామ ప్రజల సహకారం నా నాకు కొంతమంది మిత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళ సహకారం ఉంటుంది మా పక్కన ఎమ్మెల్సీ గారు ఉంటారు వా వారి సహ సహకారాలు ఎప్పుడు నాకు ఉంటాయి కాబట్టి నాకు ఇలాంటి పండుగలు చేస్తే మా ఎమ్మెల్సీ గారికి వాళ్ళ కుటుంబం మంచిగా ఉంటుంది మా గ్రామ ప్రజలకు కూడా కుటుంబం మంచిగా ఉంటుంది అందులో భాగంగా మాకు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం కాబట్టి అమ్మవారు మొత్తం చేయించుకుంటుంది ఆమె 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 ఇచ్చిన శక్తితోనే చేసుకుంటున్నాం మేము ఆమె చెప్పంది ఇంత చేయలేం ఆమె శక్తి ఇస్తుంది అదే రకంగా దేవుని దయవలు చేయాలి దావత్ విషయంలో కూడా ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు పెద్ద ఎత్తున యాటల్ని కోసారు ఎవరైతే జనాలు ఉన్నారో చివరి వ్యక్తి వరకు భోజనం పెడతారు ఆంజనేయులు అనేది ఒక ఆనవాయితీగా వస్తుంది ఇప్పటికీ భోజనాలు చేస్తూ ఉన్నారు పదిన్నర పదకొండు అవుతూ ఉంది ఇంకా వస్తూ ఉన్నారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది భోజనం అనేది కనీసం పప్పు చార్ అయినా సరే పెట్టడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం ఈరోజు అన్నదానం చేస్తే దేవుడు మనకి ఏదో ఒక దగ్గర పోయిన రోజు అన్నం పెడతాడు కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ చేసిన అన్నదానము మన వేరే ప్రాంతంలో పోయినప్పుడు ఆకలిగా ఉండే అయ్యా నాకు ఏదో అన్నం ఎక్కడ దొరుకుతా అంటే ఆ టైంలో ఎవరో ఒక రూపంలో మనకు అన్నం దొరుకు ఆ ఉద్దేశంలో నేను ఈ కార్యక్రమాలు ముందు తీసుకెళ్తాను సో బేతాల సెట్లు కానివ్వండి పోతురాజులు శివసత్తుల పూనకాలు మొత్తం ఈరోజు మల్లంపేటలో కనిపించినాయి ఎక్కడి నుంచి పిలిపించారు ఈ బేతాల సెట్లు వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ వాళ్ళు ఆంధ్ర నుండి వచ్చారు అదేవిధంగా నీలేష్ అనే ఒక వ్యక్తి అతని ద్వారానే వీళ్ళందరూ ప్రతి సంవత్సరం మాకు వినాయక చవితికి అమ్మవారి జాతరకు వీళ్ళే తీసుకొస్తాం కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి చేంజ్ అప్ చేస్తుంటాడు నీలేష్ అనే ఒక వ్యక్తి అతనే మాకు ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ చేస్తాం వందల వేల కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు కూడా గుళ్ళు కడుతూ ఉన్నారు గుళ్ళు సగంలో ఆపేస్ గుళ్ళు సగంలో ఆపేస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి మీరు గడిల మైసమ్మ ఆలయాన్ని నిర్మించడం దగ్గర నుంచి దానికి ప్రతి ఏటా ఏవైతే కార్యక్రమాలు ఉన్నా అవన్నీ కొనసాగించగలుగుతున్నారు ఏం చెప్తారు నాకు ఎక్కడైతే నేను రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటా రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు పది రూపాయలు దొరికినప్పుడు అందులో నా వంతు ఒక బడ్జెట్ అనేది పెట్టుకుంటా గణేషుని పండుగ కానీ అమ్మవారు కానీ ఆ డబ్బు అనేది ఇది నాది కాదు ఈ వస్తువు అనేది అట్లా పెట్టుకొని అమ్మవారికి నేను ప్రతి సంవత్సరం ఒకటేసారి చేయలేను కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా ఒకసారి షెడ్ వేసుకుంటాము ఒకసారి ఇట్లా వేసుకుంటే ప్రయత్నం చేసుకుంటే వెళ్తా అంతే
నాకు తెలిసి రాజకీయం అనేది అందరితో కాదు రాజకీయం అనేది న్యాయంగా ఉన్న వాళ్ళకి అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కష్టము రాజకీయం నేను నాది గిట్ట కరెక్ట్ కాదు నేను నేను గిట్ట కరెక్ట్ కాదు రాజకీయానికి ఎందుకంటే రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళంతా చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తారు నేను సంపాదించాలి ఎందుకంటే నేను సూటిగా మాట్లాడతాయి కాబట్టి నా దగ్గర అటువంటి నడవై కొంతమంది ఎదగొచ్చు వాళ్ళ అదృష్టం ఉండి ఎదగొచ్చు తప్ప వాళ్ళు ఎదిగినా నేను బాధపడుతుంది కాను తగ్గినా బాధపడుతుంది నాకు వచ్చిన డబ్బులే నేను సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది మల్లంపేటలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా గతంలో కూడా చెదురుమదురు ఘటనలు మనం చూసాం కానీ ఆంజనేయులు చేసే కార్యక్రమంలో ఎటువంటి చెదురుమదురు ఘటనలు ఉండవు పోలీసు వాళ్ళ సహకారం కూడా మీకు పెద్ద ఎత్తునే ఉంటుంది పోలీసు వాళ్ళ సహకారం ఎట్లా ఉంది దుండిగల్ పోలీసులది ముఖ్యంగా మా గ్రామ ప్రజలు అందరూ మమ్మల్ని వాళ్ళ కొడుకు ఒక తమ్ముడు ఒక అన్న ఒక ఇట్లా సోదరులే చూస్తారు కాబట్టి మా మీద ఎవరు అలాంటి ఆలోచన రాదు ఇంకోటి దుందిగాల్ పోలీస్ స్టేషన్లో గతంలో పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు ఉంటుండే ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫ్రీ అయిపోయింది అందరికి ఎందుకంటే ఇక్కడ అటువంటి గొడవలు జరిగాయి ఇక్కడ ఎవరో తెలియదు ఇక్కడ అని చేస్తారు తప్ప మేము ప్రోగ్రామ్ అయ్యేంత వరకు ఎంబడి ఉంటాం కాబట్టి ఎక్కడ జరిగే అవకాశం ఉండదు ఉండదు ఇక్కడ సో ఎట్లా అనిపించింది చక్కగా బేతాల సెట్లు కానివ్వండి ఈ డీజే అన్నీ బాగా అనిపించినాయి నీకు నీ పేరు మధుప్రియ సో ఎట్లా అనిపించింది ఈ రోజు బాగానే అనిపించింది ఈ ఈ అంకుల్ తెలుసా ఏం పేరు ఈయన పేరు బాగా కార్యక్రమాలు చేస్తారు కదా మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్గా సో ఇది ఓవరాల్గా మల్లంపేటకి సంబంధించిన పెద్దలంతా కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా చాలా చక్కగా వైభవంగా ఎటువంటి చెదురు మదురు ఘటనలు జరగకుండా ఆంజనేయుల ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి గడిల మైసమ్మ బోనాల జాతరకి సంబంధించి ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఏడాది పెద్ద ఎత్తున బోనాల జాతరను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము రాబోయే రోజుల్లో మరింత అద్భుతంగా ఈ బోనాల జాతరను నిర్వహించి తీరుతామని చెప్పి ఆంజనేయులు చెప్తున్నారు మీరు చూడవచ్చు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళు మల్లంపేటకి సంబంధించిన గ్రామస్తులంతా కనిపిస్తున్నారు అటు పక్కన ఆడవాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇదంతా తిలకించే పరిస్థితులు అయితే మన మల్లంపేటలో కనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా అటు అభివృద్ధితో పాటు ఇటు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ఖచ్చితంగా మేము ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి స్థానిక కౌన్సిలర్ లక్ష్మి ఆంజనేయులు స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ సంజీతో గోపీకృష్ణ న్యూస్ సిక్స్టీ